এই লেকচারে আমরা দেখব কিভাবে ফাইল জিলা ইউজ করে ডেস্কটপ অথবা ম্যাক বা যেখানে আপনি আপনার ওয়ার্ড প্রেস ডাউনলোড করে রেখেছেন সেখান থেকে কিভাবে হোস্টিং সার্ভারে আপলোড করা যায় গত লেকচারে আমি দেখিয়েছিলাম কোথা থেকে আপনি আপনার ফাইল সার্ভারের অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশান পেতে পারেন তাও আমি একবার রিপিট করে দেখা দিচ্ছি মেম্বার্স এরিয়া ক্লিক করুন দেন লগ ইন করুন আই এম নট এ রোবট ক্লিক করলাম সাবমিট ওকে তারপর কন্ট্রোল প্যানেলে যাচ্ছি এরপরে একটু নিচে নামলে আমরা দেখতে পাবো ফাইলস নামে একটা সেকশন আছে সেখানে ভিউ এফ টিপি ডিটেলস তো এখানে কয়েকটা ইনফরমেশান দেওয়া আছে যেগুলো আমাদের ফাইল জিলাতে লাগবে প্রথমটা হচ্ছে হোস্ট নেম তারপর ইউজ অ্যান্ড নেম আর পাসওয়ার্ড হচ্ছে যে পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি মাত্র লগ ইন করলাম ওইটি এটা ওয়েব হোস্ট নিজেই বলে দিয়েছে কোন এফ টিপি ক্লায়েন্ট ইউজ করার জন্যে স্মার্ট এফ টিপি অথবা ফাইল জিলা তো আমরা ফাইল জিলা ইউজ করব চলুন দেখা যাক আমি ফাইল জিলা ইনস্টল করে নিয়েছি আশা করছি আপনারাও ইনস্টল করে নিয়েছেন আমি আমার ফাইল জিলা ওপেন করছি এখন আমি আমার হোস্ট নেম এখানে এখানে হোস্ট নেম দেওয়ার জায়গা আছে দিলাম তারপর আমার ইউসার নেম হচ্ছে এই অংশটুকু ইউসার নেমে ইউসার নেম দেয় পাসওয়ার্ড যেই পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা কন্ট্রোল প্যানে লগ ইন করি এরপর হচ্ছে কুইক কানেক্ট এখানে ক্লিক করলাম পোর্ট নাম্বার আছে পোর্ট নাম্বার চাইলে দেওয়া যায় না দিলেও হয় এটা জরুরি কিছু না এখন দেখা যাক আমার ওয়ার্ড প্রেস ফোল্ডারটি আছে আমার ডেস্কটপে ডেস্কটপে এবং এটি জিপ ফোল্ডার হিসেবে আছে আমি জিপ ফোল্ডারটাকে কম্প্রেস ডিকম্প্রেস করব এখানে অপশান আছে তো আমি যদি ডাবল ক্লিক করি তো অটোমেটিক ডিকম্প্রেস হয়ে যাবে এবং ওয়ার্ড প্রেসের ভিতরে অনেক ফাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি মূলত আমাদের কাজ হচ্ছে এই লেকচারে সমস্ত ফাইল এক আমাদের কম্পিউটার থেকে হোস্টিং সার্ভারে আপলোড করা তো চলুন দেখা যাক ফাইল জিলাতে কীভাবে করা যায় ওকে তো আমার ডেস্কটপ ফোল্ডারে আছে ওয়ার্ড প্রেস এবং লেফট লেফট অংশটুকু লেফট অংশটুকুতে আপনি দেখতে পাবেন আপনার ডেস্কটপের ফাইলগুলো এবং রাইট পোর্শনে দেখতে পাবেন ওয়েব হোস্টের কন্ট্রোল প্যানেলের ফোল্ডারগুলো তো ওয়েব হোস্টে বলে দেওয়া আছে আপনি যদি কোনো ফাইল আপলোড করতে চান তাহলে আমাদেরকে পাবলিক আন্ডার স্ক্রিস্টিম ফোল্ডারে আপলোড করতে হবে আমি ডাবল ক্লিক করে ঢুকে গেলাম এখন আমি যদি লেফটের সমস্ত ফাইল সিলেক্ট করি যদি উইন্ডোজ হয়ে থাকে কন্ট্রোল এ আর যদি ম্যাক হয়ে থাকে আপনার মেশিন তাহলে কমান্ড এ সব ফাইল সিলেক্ট করুন তারপর রাইট বাটন ক্লিক করলে আপলোড অপশান আছে অ্যাড ফাইল টু কিউ তো আমরা চুজ করব আপলোড এবং নিচে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখাচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট আপলোড হচ্ছে এবং রাইটেও সেই ফাইলগুলো একটার পর একটা দেখা যাচ্ছে তো 
বেসিক্যালি পরবর্তী লেকচারে যাওয়ার আগে আমরা আমাদের ফাইলস জিলাতে সমস্ত ফাইল আপলোড করা শেষ করব এখানে আমি যদি একদম রাইটে নিচের দিকে দেখি দেখা যাচ্ছে কতগুলো ফাইল আমরা আপলোড করছি এবং যখন সমস্ত ফাইল আপলোড হওয়া শেষ হবে তখন এই কিউ অংশটুকু খালি হয়ে যাবে তারপর আমরা আমাদের পরবর্তী লেকচারের যা দেখাবো তা করা সম্ভব হবে এরই মধ্যে আমরা চাইলে দেখে নিতে পারি আসলে আমাদের ওয়েবসাইটের অবস্থা এখন কী রকম আমাদের ওয়েবসাইটটির হোস্টের নেম হচ্ছে বা আমাদের ডোমেনের নাম হচ্ছে ওয়েবটার্স ডট খমির ডট কম এটা হচ্ছে আমার আমি আপনাদেরকে দেখেছি যে কোথা থেকে এই হোস্টেম পাওয়া যায় তো আপনাদের সবার যার যার হোস্টেম আপনাদের এই এফ টিপি হোস্টেমে পাওয়া যাবে আপনারা চাইলে সেভাবে চেক করে দেখতে পারেন যে এখনকার অবস্থা কীরকম আমি আমারটা দিচ্ছি বর্তমানে আমার ওয়েবস্টিং অবস্থা এরকম কারণ আমার সবগুলো ফাইল এখনও আপলোড হওয়া শেষ হয়নি যখন আপলোড হওয়া শেষ হবে তখন এই স্ক্রিনের চেহারা আর একটু ডিফারেন্ট হবে তো আমরা আরও একবার দেখে নিই আমাদের ফাইল জিলাতে যে আমাদের ফাইলগুলো আপলোড হচ্ছে তো পরবর্তী লেকচার দেখার জন্য অবশ্যই এই সবগুলো ফাইল আপলোড হওয়া জরুরি এবং লেকচারগুলোতে আপ নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ দুটির নাম হচ্ছে ডিজিটাল ওয়ে যে কোনো জায়গায় আমাদেরকে নক করতে পারেন আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ